introduce myself. I want to thank everyone that helped me organize this rally. It was a wonderful experience to organize with you all. And this is the first time I've ever organized something of this scale. It all started when I first contacted Sunrise Movement to start this rally to get awareness. Because of our Asian American diaspora in Hawaii needs to unite as a community and get our voices heard, especially during these times where it seems like the world is against our time. I was born in St. Cloud, Minnesota, back in the mainland. Not the mainland, the states. I'm sorry. I don't think I could stand being one of the only Asian kids in like a predominantly white school. Being in Hawaii, I get to see other people's perspectives. Living in Hawaii is its own unique experience, but it's important to know that Hawaii has its own set of complex problems. We must recognize the privilege we have here compared to the mainland. While the hate crimes towards Asians are more rampant there and not here, we must not brush off the casual forms of racism that may happen here. <laughs> sống ở Hawaii và tôi uh, từ mainland tức là đất liền thực ra không phải là đất liền mà là đó là tiểu bang tôi sinh ra à, và tôi uh, muốn so sánh về vấn đề uh, khi sinh sống ở Hawaii và khi ở đất liền như thế nào. When I heard about the Atlanta shootings, I felt devastated about it. My mom works at a nail beauty salon and it made me worry that she and everyone else there could get hurt or be next. Hearing about the majority of the victims being Asian women, as a trans masculine boy, it reminds me of the many stereotypes I faced pre-transition. Anyone that is a woman, part of the LGBT, and part of a minority group suffers the most from these patriarchal chains. <coughs> Điều đó làm cho mẹ của tôi, má của tôi rất là lo lắng và và ba nghĩ là sẽ điều này sẽ cũng còn tiếp tục xảy ra đối với những người khác trong cộng đồng và điều đó làm cho tôi nghĩ là những cái nạn nhân của những uh, uh, việc bắn giết này sẽ còn tiếp tục và đặc biệt là những người phụ nữ châu Á. I find it weird that guys get praised for getting with many girls. Meanwhile, if a girl gets with many guys, she gets slut shamed. The neat but the really neat thing about being a lesbian, in my experience, is that we have a common familiarity of the concept of womanhood and how it affects us differently. We can relate with specific moments more than cisgendered males could ever understand. You may be wondering, how can I be a lesbian if I identify as a boy? Well, you see, I feel disconnected from my womanhood because of the trauma I faced as a woman, and that I just feel boys in general. To put simply, being a lesbian is about loving women and an empowering defiance of heteronormativity. That's punk as hell. Và còn vấn đề tiếp theo là việc phân biệt chủng tộc, nhất là đối với việc phân biệt về nam và nữ. Thì tôi muốn đề cập đến vấn đề những người phụ nữ mà muốn trở thành đàn ông thì là một người phụ nữ nhưng tôi lại cảm giác như là một người đàn ông và khi tôi muốn khi là phụ nữ và khi muốn trở thành một người đàn ông thì đó là cái cảm giác của tôi là tôi yêu phụ nữ như thế nào. To all my Asian women who have encountered any form of patriarchal violence, I want you to know that your trauma doesn't define you and that your stories and voices do matter. It is important that we continue to speak out against the violence that affects our communities and never to keep fighting. Thank you. Một lần nữa đại diện cho cộng đồng người châu Á tôi chống lại việc ghét bỏ người châu Á, chống lại tình trạng bạo lực đối với cộng đồng châu Á hiện nay và tôi xin được tiếp tục đại diện nói tiếng nói riêng của cộng đồng người châu Á ở đây. Xin chào cảm ơn.